हेलो स्टूडेंट एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है मेरा नाम है अंकित आप देख रहे हैं इंस्टी पावर पॉइंट यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में बात करने वाला है यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स में सब में एक इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है हालांकि सब में नाम अलग अलग है उससे कोई डरने की बात नहीं ठीक है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट का जो ये लेक्चर होने वाला है सबसे लास्ट लेक्चर होने वाला है और मैं बता दूँ पावर प्लांट का ये क्वेश्चन पेपर में आना फिक्स है फाइव मार्क्स का आएगा लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट जो है वो छियालीस है यानी फोर्टी सिक्स है आज का जो टॉपिक है विभिन्न प्रकार के शक्ति संयंत्रों का तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपेरिजन बिटवीन जो आपके एनी टाइप्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स थे उनके बारे में डिफाइन करेंगे जैसे आपने पिछले तीन वीडियोस लेक्चर में थर्मल पावर प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट के बड़े में पढ़ा था आज की इस वीडियो में तीनों का कंपेरिजन बता के करेंगे किस तरीके से उसको याद करने की क्या ट्रिक है और कैसे सब कुछ एक अच्छे से समझ सकते हैं सो गाइस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अंत तक देखेंगे तभी पूरा लाभ उठा सकते हैं छोटी सी रिक्वेस्ट है नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करते हुए इस वीडियो को अपने दोस्त साथ शेयर करके ताकि वो भी उसका पूरा लाभ उठा सके तो चलिए बिना किसी तरीके आज का वीडियो पढ़ने वाले हैं तो देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के शक्ति संयंत्रों यानी पावर प्लांट्स का तुलनात्मक अध्ययन कंपरेटिव अध्ययन करने वाले हैं यानी इंग्लिश में बोले तो कंपरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट इससे करने का मतलब ये होता है गाइस कि जो भी पावर प्लांट्स आपने पढ़े हैं उसमें कितना खर्चा आता है क्या क्या डिफरेंस होते हैं उन सब के बारे में सब एक नज़र में आप पढ़ लेंगे जैसे सबसे पहला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीरियल नंबर फैक्टर्स थर्मल पावर प्लांट हाइड्रो पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के तीनों पे दिखा दिए गए हैं तो सबसे पहला आप यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर वन में स्थल यानी प्लेस कहाँ पर लगाना सबसे अच्छा होता है देखिए जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो लोड के पास में जहाँ कोयला और पानी यानी जहाँ पर कोयला और पानी अच्छे से उपलब्ध हो जाए आसानी से उपलब्ध हो जाए कम खर्च में उपलब्ध हो जाए वहाँ पर हम लोग थर्मल पावर प्लांट की स्थापना करते हैं उसके बाद आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अब बताइए कि देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का इस्तेमाल हम कहाँ मतलब कहाँ स्थापित करेंगे जहाँ पर ऊंचाई होंगी जैसे पहाड़ों पर जहाँ पर पर्याप्त जल यानी हम बांध यानी डैम बना करके उपलब्ध करा सके वहाँ पे मतलब काफ़ी मात्रा में पानी को उपलब्ध करा सके जिससे कि काफ़ी प्रेशर बन सके उसके बाद आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर लगाएंगे देखिए जनसंख्या से दूर ऐसी जगह हम लगाते हैं जहाँ पर कोई नगर और कोई शहर कोई सिटी ना हो दूर पर लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हम इस्तेमाल करते हैं वो गाइस हम क्या करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में देखिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ जिसका नाम है संचरण एवं वितरण मूल्य कहने का मतलब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी आती है वो देखिए देखिए जो आपका थर्मल है उसमें कम आता है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में हाइड्रो में अधिक आता है ठीक है एंड उसके बाद जो आपका न्यूक्लियर है उसमें क्या होता है बहुत कम आता है अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ जो कि यहाँ पे जो है पूंजीगत लागत यानी कहने का मतलब इसको स्थापित करने में कितने पैसे लगते हैं कितना लगता है तो जो थर्मल वाला होता है उसमें सबसे कम लगता है और वो की अपेक्षा मतलब इसके यानी हाइड्रो और न्यूक्लियर की अपेक्षा तो जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट में इससे ज़्यादा लगता है एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट में इससे भी अधिक लगता है हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर फोर की तरफ जिसका नाम है परिचालन लागत कहने का मतलब ये होगा कि थर्मल पावर प्लांट जो है वो निम्न ठीक है कम लागत पे काम हो जाएंगे और जो कि हाइड्रो में लगभग शून्य लगते हैं और यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर में परिचालन लागत ऑपरेट करने की लागत कम होती है हम लोग अगला बढ़ते हैं पाँचवें नंबर पॉइंट की तरफ ईंधन परिवहन लागत कहने का मतलब ईंधन को जब हम लाएंगे कहीं से तो किस में ज़्यादा कॉस्ट लगेगी तो देखिए अति उच्च यानी थर्मल पावर प्लांट में ईंधन सबसे ज़्यादा लगता है क्योंकि हम लोग थर्मल है यानी कोयला जो जलाएंगे उसको हम कहीं से इम्पोर्ट करेंगे उसके बाद पीसेंगे इस तरीके से उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च आने लगते हैं जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें हम जल का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए उसकी जो कॉस्ट होती है परिवहन कास्ट कोई भी नहीं होती है शून्य होती है लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो लगभग शून्य होती है शून्य नहीं होती लगभग नियर अबाउट शून्य होती है क्योंकि यूरेनियम तो हल्का ही होता है दो एक यूरेनियम दो एक के लेंगे तो एक के जी होगा लेकिन कॉस्ट तो कम आएगी लेकिन कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है जबकि हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में शून्य जो कॉस्ट है वो बहुत कम आती थी ना के बराबर आती थी हम लोग पढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट नंबर की तरफ जिसका नाम है 
विश्वसनीयता जी हाँ विश्वसनीयता आपने सही सुना इसमें क्या होता है थर्मल प्लांट प्लांट में विश्वसनीय कम विश्वसनीय होता है जबकि मतलब आ, कितना हम लोग विश्वास उस पर करने एक प्रकार से ऐसे कर सकते हैं बिलीव कितने ज़्यादा कर रहे हैं और हाइड्रो में अधिक करते हैं और सबसे ज़्यादा बिलीव न्यूक्लियर पावर पॉइंट क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से काम भी करता है लेकिन महंगा भी सबसे ज़्यादा है ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं सातवें नंबर पॉइंट की तरफ जिसका नाम है अनुरक्षण कीमत कहने का मतलब हिंदी में बोले तो देखभाल ठीक है तो जो आपका आपका थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट आती है उसको देखने में मेंटेनेंस वगैरह में और उसके देखभाल में ठीक है जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें आपके थर्मल पावर प्लांट के अच्छा कम होता है एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है इसकी अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है काफ़ी देखरेख की जरूरत पड़ती है अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आठवें नंबर पॉइंट की तरफ जिसका नाम है इफिशियंसी कहने का मतलब दक्षता अब देखिए दक्षता जो होती है थर्मल पावर प्लांट की जो दक्षता होती है वो कम होती है तीस से चालीस लेकिन अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करें तो साठ से सत्तर हो जाएगी मध्यम की बात करें तो पचास से पचपन ही होती है मतलब न्यूक्लियर वाले में अब हम बात कर लेते हैं कि आठवें नौवें नंबर पॉइंट का नाइन नंबर पॉइंट का क्या है कि प्रति यूनिट विद्युत मूल्य यानी एक यूनिट हमने सप्लाई को यूज किया मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे तो सबसे ज्यादा जो देना पड़ता है वो देना पड़ता है थर्मल पावर प्लांट वाले में सबसे ज्यादा ठीक है एक यूनिट का और हाइड्रो में कम देना पड़ता है एंड न्यूक्लियर में भी कम देना पड़ता है ध्यान दीजिए हाइड्रो पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाने में खर्च आता है लेकिन इसकी अपेक्षा बात करें तो कोयला में हमेशा खर्च आता है इसमें इसको स्थापित करने में थोड़ा कम आता है लेकिन कोयले वगैरह इंपोर्टिंग उसको पीसना फिर उसके बाद दोहन दहन करना तो ये जो खर्च है ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर टेन की तरफ जिसका नाम है प्रदूषण यानी पोल्यूशन पोल्यूशन जो होता है देखिए थर्मल पावर प्लांट में काफी ज्यादा होता है बहुत ज्यादा सर्वाधिक होता है एंड हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है पॉल्यूशन शून्य होता है क्योंकि इसमें वाटर इस्तेमाल करते हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो पॉल्यूशन है वो बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि इसमें रेडियो पदार्थ यूज किए जा रहे हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 11 नंबर यानी 11 नंबर पॉइंट की तरफ उपयोग जी हाँ उपयोग कौन किसका ज़्यादा होता है देखिए इंडिया में आपके जो हैं वो कोयला बहुत मात्रा में जिस कारण से गाइस हम लोग क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा सबसे अधिक हम लोग थर्मल पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं ठीक है चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जिसका नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी इसका हम यूज जो करते हैं मध्यम में करते हैं मतलब कम करते हैं ठीक है क्योंकि सभी जगह पानी नहीं इकट्ठा किया जाता सभी जगह डैम नहीं बनाए जा सकते देन हम लोग आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं ना इसका उपयोग बहुत कम करते हैं क्यों ऐसा क्योंकि देखिए इसके न्यूक्लियर जो हम इसमें ईंधन लगाएंगे यानी यूरेनियम दो वो हमारे पास है नहीं हमें किसी अदर कंट्री से इम्पोर्ट करना पड़ता है उसके बाद यूज करेंगे आज उसको मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट आपने देखा भी कि उसको स्थापित करने में काफी ज्यादा खर्च भी आते हैं किसी दिन अगर मान लीजिए किसी कारण बस हमारे पास यूरेनियम नहीं हुआ तो पूरा ठप हो जाएगा हमारा जो पावर प्लांट है न्यूक्लियर वो चल ही नहीं पाएगा लेकिन कोयला में क्या होगा हमारे पास कुछ ना कुछ है तो हम उससे इस्तेमाल कर लेंगे ठीक है अब देखिए उपलब्धता उपलब्धता मतलब कौन ज्यादा है ईंधन उपलब्धता ईंधन जो है मतलब उपलब्धता मतलब ईंधन तो इसमें जो होगा हमारे पास उपलब्ध है कोयला सबसे ज्यादा है तो अधिक हो जाएगा अब देखिए हाइड्रो पावर प्लांट ये भी अधिक होगा लेकिन ये वर्षा पर आधारित होगा अगर देखिए बारिश नहीं हुई ना तो हमारे जो डैम बने हैं उसमें पानी की कमी हो जाएगी और पानी की जाहिर सी बात है अगर कमी हो जाएगी यार तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं आ पाएगी ठीक है तो इस तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट की जो उपलब्धता है वो वर्षा पर आधारित हो जाती है लेकिन अगर हम बात करें उपलब्धता इसकी जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट की वो बहुत कम है क्योंकि हमारे पास यूरेनियम दो है ही नहीं जिसकी मदद से हम बिजली उत्पादन करेंगे वो हमें कहीं अदर कंट्री से इम्पोर्ट करना पड़ता जो कि काफी महंगा भी पड़ जाता है ठीक है सो so गाइस इस तरीके से आपने कंपेरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट्स के बारे में जाना कहने का मतलब जितने भी पावर प्लांट्स थे उनके में क्या क्या डिफरेंस होते हैं उनके बीच उसके बारे में पढ़ा आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके थैंक यू